幸运啊，你说你老大不小的了，不能整天工作事业事业工作，也该找个对象了啊，要不然再晚了生孩子就困难了。妈，我这忙着呢，根本就没时间。<笑>哎呦，你说说你，你再忙还能有你姐忙啊？啊，你看你姐。人家是当着社长，开着客栈，上有老下有小，该结婚结婚，该生孩子生孩子，人家什么都没耽误。是啊，我这也纳闷呢。那、啊、你说我姐咋那么大精神头啊？哎，我这每天啊，光是上个班，回到家累得跟狗似的，啥也不想干，<笑>就想睡觉。谁知道你整天都忙什么呢？还整天嚷嚷着累，<笑>那不就是累吗？妈，我回来了。哎，姐，你幸福回来了。准备吃饭吧？这儿吃口面。你找我啥事儿啊？吃饭传家长，你找我的吗？要水尾村的事儿，你就免开灯口吧啊！姐，我这正跟妈说着呢，不知道你一天到晚哪来那么大精神头，有你事儿没你事儿都插一脚。你说这又不是咱家的事儿，你管人家闲事儿干啥呀？行行，别说了，我知道你想说什么。我真不是为别人来劝你啥，你是我姐，我是你亲妹，我可不是为你好吗？我是真心劝你，这事儿跟你没关系，没必要去得罪那么多人，何苦呢？星月，我懒得跟你啰嗦一遍。但我劝你啊，你虽然是他们的律师，但是如果他们真做了什么缺德的事儿，你必须要坚持住自己的原则和底线。不能跟他们同流合污，助纣为虐。幸运，你姐说的对，你得听你姐的啊。妈，你啥也不知道，在这一唱一和的干啥呢？姐，那要万一是你错了呢？我也想我错了呀，我巴不得不是他们做的。那万一我要是对了呢？那你就更不能管了。你知道，如果真的因为他们偷牌造成了人身伤害，还有污染，那意味着啥吗？这肇事人是要判刑进监狱的，那人家能不跟你拼命吗？我真不是吓唬你啊！就我们韩主任那人一肚子的坏水，他能出什么坏主意，我真是不知道。枪打出头鸟，你别管了，好不好？幸福，你要这样的话，他们愿意打，让他们去打吧。对，你就别出头张罗这事儿了，你说呢？没事吧？你怎么会在这儿？我我路过，你流血了，赶紧去医院吧。没什么大事儿，皮外伤，回家以后啊，好好休息，伤口别沾水，啊。好，知道了。你看见打你的人了吗？没看见，但我知道他们为啥打我。为啥呀？因为我张罗着水尾村的人打官司，触碰到了他们的利益。那你不恨那些打你的人吗？有啥好恨的？那是因为他们都不懂。我相信。总有一天他们是会明白的，我其实就是为大家好，所以他们现在对我有误解，我也能理解。
你们家杠子早该成亲了，呀，都愁死我了，找不着啊，着急着呢我。哎，说你们多好，你说。哎呀，我回来了吧？我看看去。幸福，杠子妈来了，说找你有事儿。幸福，哎，婶子，哎，你这是咋了？哦，没事，让人拿石头砸了一下。哟，快坐坐坐下，这伤的重不重啊？谁这么缺德呀？咱乱扔石头，把人砸坏了咋办？哎，我看没事吧？衣服都给包好了，没大事。这肯定是有人故意使坏，缺德鬼。哎，婶子，您找我啥事儿、啊、呀？我就是过来想劝劝你，水尾村的事儿啊，你就别再张罗了。你说现在大伙儿都盼着咱们万家庄能拿下全国创福村的称号，万家庄火了，我们做民宿的也可以沾沾光。可你这一打官司，万一把这好事儿给搅黄了，这不就断了大家的财路吗？婶子，你跟大伙儿说，水好自然就养得住鱼，那水都污染了，有鱼也养不住。你这话说的倒没错，可眼前都顾不上，哪谈得了以后啊？行了，别瞎折腾了，先保住小命吧，早回屋歇着去。对对对，赶紧去躺着吧，这两天可别出门。怎么了这是？没事儿，啥没事儿？让人砸的。就是水尾村的事儿，这闲事以后你可别管了。没大事儿。青来，青来，青来，你干嘛去？青来。搬出去！来了，谁呀、啊？这大晚上的，来了，搬出去！哎，青来，二、啊、哥，我找搬出去啊、呃！里面呢？搬出去！怎么了？出什么事儿、啊？这是搬出去啊？怎么了？嗯，有人拿石头把我们家幸福砸了啊！这事你们管不管？不，你们要是不管，我自己管。我就是把万江章心个底朝天，我得把这个人揪出来。我也让他尝尝黑地里挨这个挨这个石头砸的滋味。不，什么时候的事儿啊？就刚刚。我知道我们家幸福张罗这个水尾村的人，给厂里打官司，有人生他的气。但是有事儿说事儿，有理说理，为什么要拿石头砸人家呢？你你别别别别着急啊，起起起来！知不知道谁干的？我不知道谁干的呀！挖人路才清楚，谁干的有缺德事儿？我们万家庄啊，是省里的模范村、文明村。竟然干出这种下三滥的事来，这是干什么？这是打村干部的脸，打全体村民的脸！行行行行行行行，消消气消消气啊，消消气！我查，青兰你放心吧啊，我知道这个事儿了，我肯定把它查清楚。不过你回去啊，你也劝劝幸福啊，我估计也是谁一时气不过，所以才会。谁气不过？谁？我怎么知道谁气不过呀？我就随口一猜，我这是。那我就看看你猜那个人到底是谁。本来我想这个事儿啊，能够尽量的调解。尽量的不要打官司，这么一来啊，我还支持他们打官司了。我到底就是看看这里到底有什么见不得人的勾当。过来，过来。怎么了？过来。盖春，奖励你，知道护老婆了。放心，以后有我在。<笑>谁也别想欺负我老婆孩子，说你胖你就喘。不过其实你也没必要去找万书记，嗯，要不明天我去找万书记说一声，这事儿就算了，我这砸一下就砸一下吧，没大事儿，就别查了。为啥呀？因为我不想把事情闹大，打官司主要是为了查清污染源，没有别的意思。我知道，但是。哎，居然有人干这种事情，真的太过分了。就连书记都觉得这里面有猫腻，而且书记还说他支持水尾村的人打官司。是吗？骗你干嘛呀？哎呀，你回来之前，我还担心是不是我真的多管闲事了，我是不是真的做错了？你干嘛这么想的？我本来以为。那些受害的村民会很积极的参加集体诉讼呢。谁没想到，他们平时对这事儿都义愤填膺的，可以说到打官司，他们
都有顾虑。这也很正常，毕竟水尾村合进了万家庄，归万家庄管，那他们有各种担心，这也很正常嘛，是不是？行了，别想了啊，今晚早点睡啊，快点。乖乖睡觉，听话，快点，啊！闭眼。都是水尾村的人，都是水尾村的，来了一大堆人。听说你伤着了，都来看你呢。媳妇，你们衣服都给我穿呢，都着凉了。来，星月，你咋来了？哎呀，你伤的咋样啊？没事儿，一点皮外伤。说了，让你别管了，非不听。妈听说这事都要急死了，非要过来看你。我这好说歹说，她才没来的。妈还说，让你千万不许再当出头鸟了啊！知道知道。哎呀，哎，哎，快点，大伙，幸福起来了，啊、快点快点，李奶奶，快快快快快，快点，哎，李奶奶，哎，快点啊！李奶奶你也来了，哎呀，哎呀，没事没事，没事，真没,没事，真没事。没事了，太好了，啊，不疼了。何经理，我跟你讲啊，大伙一听说你为了俺们的事儿被人给打了，都气坏了。何经理，俺们商量过了，你就跟俺们说个人名，俺们现在就冲到他家找他算账去。对对对，对对对对对谁打的你告诉我，我们揍他去。黑灯瞎火的，我也没看清楚。我这点小伤真没事儿，大家别担心，没事儿。哎呀，何经理。本来我们村儿好多人都说来看你了，可是为了上回集体诉讼的事儿啊，他们都不好意思来。你说现在你为了我们吧，头都受伤了，我们大家伙就觉得呀、啊，再不能当这个缩头乌龟了。是是是，这些人他们太欺负人了，是不是？本来我们还觉得这个官司要不要打呢，被他们这么一弄啊，我们就觉得这个官司呀、啊，还非打不可了，是不是？咱不能让幸福为咱们白受伤，对不对？这血真的不能白流。对对对对对，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对我上哪儿去给你弄说法啊？你现在万家庄讨厌何幸福的不是一个两个呀，谁不烦的多管闲事啊？多怕他断了自己财路。我可以挨个去问，但我得有那功夫啊。我不管你有没有功夫啊，水尾村跟咱们打官司是冲着保健品厂来的，你的屁股底下干不干净，你自己心里是最清楚的。怎么着？到现在了啊？你想提起裤子来，你想走？想留个烂摊子让我自己收拾，门儿都没有。你看什么？我说的不对啊，还你不服气啊？哎，行行行行，我去查啊，我查。有的，大哥。哎呦，万书记来了！哎，桂枝，万书记来了！哎，我来看看幸福。屋屋里坐了。万书记，外边吧。万书记，你可得给我们做主啊！这回幸亏是块小石头，那下回给我们一闷棍，那不闹出人命来了吗？多大仇啊，下这么黑的手！老嫂子别着急，我已经派人去查了，只要我万善堂还当一天书记，在我万家庄的地面上，这种事情绝对不能再发生
，谢谢书记。带我去看看幸福。哎，对对，不在。啊，一大早，水尾村来了一堆人来看他。说着说着，怎么又跑水尾村去了？我拦都拦不住啊。我看你们这个儿媳妇儿啊，真是个倔丫头。不要说就这一块小石头，她要认准的事儿啊，十头牛都拉不回来。老、嗯、大，来喝一个。哎，老吴啊，我憋屈啊！你是我心目的啊，不是他们新万家雇的打工的，我是何四方派来的代表，我是保健米厂的总经理。我做这事怎么了？啊！我当然有权利做这事了。说实话，你说我们，啊，当初那个偷牌，为了什么呀？那不就是为了公司啊，省点成本，啊，为了公司多产生点效益吗？这可好，这别人还没说什么呢，他先你来个一推二五，把所有屎盆子全顶咱们脑袋上了，有功啊，他去抢。碰到屎盆子了，他人躲得远远的。哎，你说，这种领导，你跟他干什么？你累得死去活来的，最后他把你给出卖了。呵呵，毛总，还是跟着您这样的领导，我们心里踏实。您肯定不会像小万总那样，把责任都推给下边的人，是吧？来，毛总，呃，我敬您一杯啊。哎呦，老吴啊，<笑>学会说话了，啊，多学习嘛。得了，别说这些没用的了。我今天约你出来啊，就是想跟你商量一下，看看怎么把这事儿整过去。哎呀，怎么折呀？你还不了解万书记的脾气吗？他眼睛里可不容沙子呀。你要是折不好，都得把自己给折进去吧。那怎么办啊？一个字儿，就解决了。一个字儿。拖，拖，拖，不是，不是那个万川家要是跟我要说法怎么办？你就说现在还没查出头绪啊？他能把你这么整啊？至于万书记那儿啊，就让他父子俩去掐吧。哎呀，就不劳您费心了。嗯。你小子，你小子可以，你小子拖。嗯。哎，对了，你找那几个人，靠谱吗？哎，放心吧，他们几个您就不用担心了。我的人，归我管，我自有我的办法。嗯。<笑>你听说了没有？嗯。何幸福那个小媳妇儿，好像还没有死心呢。她是隔三差五。就往水尾村跑，得想个办法治治他。只要把他治了，其他人就好办了。不容易啊！这个小媳妇自打嫁到了万家庄当天，直接就给小万总开了瓢。我看呢，就没有他不敢干的。哎，你说也是怪了哈。你按照万传家那个脾气，他不应该对那个小媳妇认怂啊。哎，但他好像真的就不敢跟那小媳妇叫板，而且呢，还针对那个王家呢很客气。哎呀，还真是，这王家呀，是小门小姓，过去在万家庄是最没地位的。哎，也奇了怪了，自打和幸福嫁进来以后，还真转了运了。这又挣钱又出名的，我看这小媳妇啊，还真是王家的福星。屁呀、啊，哼，我倒要看看。他这福星能不能保佑他？嗯，对，这回啊，咱就给他来点有技术含量的。嗯，不过万传家可能要受点委屈了。但是活该啊，谁让他把黑锅子扣咱们身上的，让他脸上也沾点灰，这样也算公平。嗯，毛总。啥主意啊？你就别问了，把你自己事儿管好，然后你就等着看好戏吧
，天天给你们发红包啊？为什么给你们发红包？你们几个心里也都清楚。都学学闷葫芦，别整天就知道喝酒，一喝大了就胡说八道，把嘴都给我闭上。我今天就把话撂这儿，谁要是走漏了半点风声，别怪我不客气。我敢保证，到时候出了事儿，第一个倒霉的肯定是你们。都好好掂量掂量我说的话，啊。这份您拿走。哎，好了。哎，这份留在我这儿啊。哎，好了，那回去过来。去吧，宝贝。王律师，来喝杯水。啊，好。哎，甭忙活，真的辛苦了啊。何经理，嗯，您好。我请你看看这是什么意思？哦哦，好。你方接受甲方的委派。啊。请您自己一会按个手机。哦哦。在您的手。王律师，一共二十五份委托协议全在这儿了。哎呦，幸福，辛苦了啊！不辛苦，应该的。接下来要辛苦你们了。放心，我们一定全力以赴。嗯。好、哦。行，那我就先走了。回来了，你去看看秀玉，一进门就把自己关在屋里了，不吃饭不说话，到底咋回事啊？是吗？啊，秀玉，是我。啥事啊？你跟嫂子说。啥事儿啊？啥事儿啊？出啥事儿了？你没看客栈和合作社的官网留言吧？我还没来得及看呢。怎么了？你你先看看。啥呀？这些混账王八蛋，胡说些什么呢？说我是塑料花。说我是乡镇企业联合生产的劣质品，还说幸福客栈是靠色相招来生意，越说越难听。你自己看吧，这都能骂出花来了。我觉得是有人诚心雇水军，诚心黑我们。你别理他们，咱们深圳不怕影子斜。自己清白，他们说黑就能成黑的了。你不知道，在网上，黑的想洗成白的不容易，但是白的想弄成黑的，分分钟的事儿。那你说，你说是谁黑我们？啊？万传家，我找着去了。哎，那不是，啊，万传家也捎带被黑了，他也被黑了。嗯，看到了，秀玉，别难过，有嫂子呢。嫂子非把这王八蛋给揪出来不可。嗯，算了，你就当被狗咬了一口。这要是狗就算了，这种人就是恶人，还不如狗呢。这恶人你不把他揪出来，不治他，他们还会祸害别人。你不知道，这些水军，你越反驳他们，他们越来劲。那也不能由着他们胡说八道吧？我也雇水军，我雇一大堆水军
，我非要跟他掰着清楚，我给他怼回去。那你要是把他们惹急了呢？他们在那网上人肉我，那回头再把传媒那件事情扯出来，我倒是没啥。那传媒又出事咋办？一直以为我能走出一条路呢，没想到，身上有根无形的绳子牵着我，根本就走不出去。谁给你系的绳子，还得谁给你解开。你老实跟我说啊，这个事儿是不是你干的啊？你要是让我查出来这个事儿跟你有关系啊，姓莫的，你就活到头了。哎呀，我怎么可能干这种事儿？我对那个网络是一窍我都不通。不是你还能是谁呀、啊？啊，下三滥的事你干的少吗？不，真不是，就是网上一些无聊的人说的一些无聊的话。我说你干嘛生那么大气啊？你说我干嘛生那么大气啊？这事儿肯定有人背后搞鬼。这话用你说呀？谁让你进来的？何律师啊，啊，你说你姐为了水尾村的事儿。得罪了这么多的人，是他自找的，他派出风头吗？这下如他所愿了。哎，行了，你闭嘴吧，别说风凉话了，你赶紧去把这个事儿给我摆平了啊！哎呀，这事儿没那么容易啊，这需要花钱呢、啊。钱能解决的事儿都不是事儿，该花多少花多少，你赶紧去就完了。行，有您这一句话，我立刻去办。你有什么事啊？我正在准备应诉材料呢，但是厂里办公室人说有一些材料莫总交代不让我看，我把丑话说前头啊，到时候因为材料不充分打输了官司，别怪我们。莫总交代不让看，他交代的算个屁呀、啊！你跟办公室的人说啊，我交代的，我说的，所有人必须配合你准备这个应诉材料，谁有任何疑问直接来找我。行，就要你这句话。对了，万传家，你得赶紧督着这个莫总，把这网上的事平息了。这网络势力一旦发酵起来，非常可怕，没准儿再把传媒的事扯出来。这这什么乱七八糟的呀？这谁写的？这就是，应该是有人雇了水军，故意在网上黑我们。打官司的事，我已经明确表示支持你们了。怎么还有这么多人胡说八道？秀芳，你别怕，我马上找人查，看看到底谁干。万书记，我找您不是说这个，是为了传媒。这是跟传媒有什么关系、啊？您可能对网络环境不太熟悉，但您应该听说过“人肉”这个词儿吧？人人肉就就就是搜索搜索的那种吧。啊，网络舆论一旦发酵起来，很难控制。秀玉也算是个网红，嗯，就怕万一到时候大家一人肉秀玉，就会把那件事牵扯进来。秀玉还好，就是担心传媒，怕他承受不住这个压力。景福啊，你可真是个善良的孩子，到这个时候了，你还能想到传媒？这件事儿，我们家真是惭愧。要不是上回传媒回来要死要活的，我也不会那么努力的帮他遮着盖着，让秀玉受这么大委屈。万书记，我理解您作为父亲的心情。哎，这事已经过去了，您把传媒的电话给我吧，我回头约他聊一聊，就算是帮不上啥忙，也至少提前跟他说一声，让他心里好有个准备。当然，我们也一定会尽全力，不让事态发展到那一步。这就太好了。嗯，我也希望你，嗯，当着面跟他好好聊聊。嗯，我这两个孩子呀，要是能够有你十分之一的胸怀，我也就知足了。我这个爹当的不合格
何律师啊，这是你要的资料。那个，我我有事儿，先回城了。那你明天还来吗？不一定。单桃，单桃，单桃，哎呦，兄弟，我来了！哎呦，这是好兄弟，你还真给我拿来了。那你看，来来，你你你坐啊，我拿酒去。哎，我就知道你得喝点儿，酱牛肉、凉菜都给你买来了。哎，来来来来来，哎呀，这回就咱哥俩了，来，喝点儿。哟，还真是老马家的哈。这不能骗你吗？<笑>哎呀，哎，孩子们呢？都没在家。啊，陈家还没回来呢。哎，儿媳妇带着孩子回去看老人去。嗯，我说给我打电话要喝老马的羊汤呢，没人给做饭了是吧？哎呀，谢谢啊，还真不是，我呀心里有点堵的哈，啊，想找个知近的朋友聊聊天。咋了？出事了？没事，喝点酒。哎呀，这是水尾村的事儿。哎呀，也是，也不是。兄弟啊，嗯，你觉得船家这孩子怎么样？咋忽然问这个？你是老公安了吧？都说你眼毒，看人准，听听你的。哎，别听他们瞎说，毒啥毒？不过是见的人多了，有点自己的感受罢了。那你就说说你的感受。哎呦，专家这孩子呢，聪明能干，脑瓜也好使，这脾气呢，也随了你。其实我觉得，他一直有意的在学你，不过学了一点皮毛。你接着说。哎，船家这孩子的性子，从骨子里论，他比你软多了。他他觉得，就得像你这样。啊，敢发脾气，敢拍板才能像你一样服众，虚张声势呗。在困难面前呢，他没有你意志坚定；在大是大非面前，他没有你立场坚定。知道为什么吗？为什么呀？因为他没有你那颗无私的心。所以啊，你能做到无欲则刚，他做不到。你看啊，你能瞪着眼睛跟人发脾气、骂人，那我是真怕你。但是也真敬你。他发脾气骂人，大伙儿只怕他，不敬他。这些话你都不早跟我说呢。真话不中听啊！哼，有人爱听，有人不爱听啊。有些时候啊，说了也是白说，招人烦。就说你是滑头的，那你再跟我说点真话。你对水尾村官司这个事儿怎么看？毛主席说过，群众的眼睛是雪亮的。那这么说，他们怀疑的是真的？我可没这么说啊！不过呢，也别拿大伙儿当傻子啊！三个臭皮匠还顶一个诸葛亮呢。你呀、啊，你根本就不是因为这个事儿赌心，更不是那个那个什么称号，而是传家。你担心船家能不能把这件事情处理好？如果处理不好，船家还能不能继续当这个集团总经理？作为支部书记，你在考察他。可是作为父亲
你是真担心你儿子考不及格啊？啊？你确实是个老滑头，眼毒。你看你嘻嘻哈哈的啊，到处当和事佬，到处和稀泥，你是哑巴吃饺子，心里有数。哎，你你再给我和一回稀泥，你看看这堆烂泥。我能不能扶上墙？你这阵子不是一直在考察他吗？这这那，你儿子能不能考及格，你比谁都清楚。问我，快吃吧，凉了。敬你一个。传媒，幸福姐，坐。女士，请问喝点什么？咖啡，谢谢。啊，好。我之前都是听外书记提醒你，说你从小是被你哥拉扯大的，说你们兄妹俩都挺不容易的。你顶着秀玉的名字，过了那么多年，难受不？幸福姐，我今天升职做财务主管了。同事都祝贺我说：“秀玉，恭喜你！你知道我内心的感受吗？我宁可他们不要理会我。我今天特别想听到别人能叫我一声传媒，没想到这个人是你。我更没想到，我听到自己的名字。”被吓一跳，你能这么想真是太好了。没事，犯错不怕，知错就改就行了。幸福姐，我还能有改的机会吗？会有的，只要你真心想改，就一定会有机会的。谢谢,谢。对了，幸福姐，我一直都挺关注秀玉的，我几乎天天都会上官网看她的动态。我看她现在当网红了，我真的很替她高兴。但为什么网上骂她和幸福客栈，她也不回应啊？因为她怕激怒那些人，万一那些网民去人肉秀玉，牵扯出你们那件事儿咋办？你能承受不？所以他选择沉默，宁可被辱骂，宁可被欺负。他也没有还嘴，也没有站出来做任何解释。幸福姐，其实我这些年一直都活在恐惧跟内疚中。自打上了大学，每次放假，我也不敢回家。我就去西北山村支教，看着那些天真快乐的孩子，还有他们干净的笑容，我真的特别羡慕他们。只有跟他们在一起，我才觉得我是真的放松。如果老天爷能再给我一次机会，我肯定不会再做这么蠢的事儿了。可是我没有勇气，我没有勇气面对这一切。我一想到我要面对这一切，我就害怕的要命，我恨不得我一死了之。妹子
，谁这一辈子不会遇到点事儿啊？这人生嘛，就跟这电视剧的剧情一样，起起伏伏的，遇到坎儿了，迈过去就好了。是，一开始是挺艰难的，咬牙扛。扛过去了，你就自由了。你跟秀玉就都自由了。你未来的路还那么长，不能让自己一辈子都活在别人的名字里啊！要不然这件错事儿在你心里就像一块冰一样。你只有把它拿出来，放在阳光下，它才有可能化掉，你才能有灿烂的笑容。